ओके डिस्कशन आक्सी असिटली वेल अंड कटिंग आक्सी असिटली वेल अंड कटिंग डिसकशन यहाँ डिसकशन अंद्रे आक्सी जन मत असिटली ग्यास आक्सीजन मत असिटली ग्यास बड़स्क मेटल जोड़ विधान के ना आक्सी फ्यूल अथवा आक्सी असिटली वेल अंत करती आक्सी असिटली वेल अंत करती ग्यास बड़स्क ना मेटल न कट विधान ना आक्सी असिटली कटिंग अंत करती आक्सीजन बेके बेके आक्सीजन ग्यास बेके बेटू असिटली बदली बेर फ्यूल ग्यास बड़स्क ना कूड़ा कटिंग मत वेल ना कटिंग मत ना वेल ना इे संबंध पटे फोटेज तोर्ती अद्वान गमन इट नो नो आक्सी फ्यूल वेल अंड कटिंग अंत हेल्ती नावी नेक्स्ट हाँ ना आक्सीजन मत असिटली ग्यास बड़स्क कटिंग मत वेल नाबू इोसेस ना इवेरू ग्यास बड़स्क ऐन अदाहरण आक्सीजन आक्सीजन मत असिटली ग्यास बड़स्क वेल नेक्स्ट ब्रेजिंग नेक्स्ट कटिंग नेक्स्ट गौजिंग नेक्स्ट हीटिंग अंद्रे प्री हीट जॉब प्री हीट स्ट्रईटनिंग बेड आगे वस्तु मेटल ना स्ट्रईटनिंग मत ब्लास्टिंग अंदर अद्वान फोर्स ऐन आक्सीजन बर फ्लैम फोर्स ब्लास्टिंग अंत करती मस्ट नेक्स्ट स्प्रेयिंग नाबर हलवर प्रोसेस ना आक्सीजन मत असिटली ग्यास बड़स्क नाब नेक्स्ट ना ऐन बड़स्क एक्विपमेंट मे मुख्यवा वेल निम्ब ग ग्यास वेल अथवा ग्यास कटिंग सिलीर आवश्यकता मत रेग्युलेटर न आवश्यकता पोस्ट पैप न आवश्यकता मत ब्लो पैप न आवश्यकता मत ब्लो पैप न जो फिलर न आवश्यकता इले ना इोर्ता ब्लो पैप कट से ब्लो पैप न कट से मत इणस्ता फिलर रॉड इन नोड़ता पेरेंट मेटल ऐन यद करती पेरेंट मेटल अंदु पेरेंट मेटल यहा जाब ना वेल अथवा कटिंग ऐनतीवो आ जाब ना पेरेंट मेटल अंत करती फिलर आडो निम्ब गे कापर कॉटेड सीसी एम एस कापर कॉटेड मैल स्टील फिलर आडो इतव मत इले मिक्चर आक्सीजन असिटली मिक्चर इतव आ ग्यास मिक्स बंदा इले फ्लैम उत्पत्ति आगते जगह यार मार्केलवा आ जगह यार मार्केल अली फ्लैम उत्पत्ति आगे नाजल फ्लैम न इनर कॉन इनर कॉन जगह ऐन इनर कॉन इतना ब्लो पैप कापर मंत नाजल ब्लो पैप इतने नेक्स्ट इले ना द्रव रूप लोह द्रव रूप लोह ना वेल पूल अंत करी ऐन करती वेल पूल अंत करती नेक्स्ट वेल आगे वेल मेटल अंत करती वेल आगे वेल मेटल अंत करती नेक्स्ट हम इेल प्रोसेस अद्ली कट से तोर्ती नेक्स्ट ग्यास बड़स ग्यास ना यून के ग्यास रिक्वर्मेंट आफ फ्यूल ग्यास हई फ्लैम टेमप्रेचर बहुत ज्वाले हाँ मेटल न करक्स अदान हई फ्लैम टेमप्रेचर नमेंगे मत हई रेट आफ फ्लैम प्रोग्र प्रोपेगेशन अंद्रे ना चेंज मेटल मेटल फ्लैम से आता 
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಡಿಕ್ವೇಟ್ ಹೀಟ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೀಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಮೆಟಲ್ ಗೆ ಬೀಳ್ಬೇಕು ಮಿನಿಮಮ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಲೇಮ್ ವಿತ್ ಬೇಸ್ ಅಂಡ್ ಫಿಲ್ಲರ್ ಮೆಟಲ್ ಯಾವಾಗ ಇದು ಕಟ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಎಷ್ಟ್ ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಆದ್ರೆ ಸರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆದ್ರೆ ಮೆಟಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಓವರ್ ಆಗಿ ಕಟ್ ಆಗೋದು ಅಥವಾ ಆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನೇ ಚೇಂಜ್ ಆಗುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಮನ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಗಳು ಯಾವ್ದನ್ನ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಿಡಿ ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಬೆಂಕಿ ಹತ್ಕೊಂಡು ಉರಿಯುವಂತ ಗ್ಯಾಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಫ್ಯೂಯಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಗಳ ಜೊತೆ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವಂತ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಗಳ ಜೊತೆ ನಮಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಆ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಆ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಗಳು ಅಸಿಟ್ಲಿನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಪ್ರೋಪೇನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಮಿಥಲಿನ್ ಪ್ರೋಪ್ಲೈನ್ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸ್ಡ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಮತ್ತೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಗಳು ಇವು ಇವೆಲ್ಲ ಏನು ಫ್ಯೂಯಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಇವೆಲ್ಲ ಏನು ಫ್ಯೂಯಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಕರಗುವ ಬಿಂದು ಮೆಟ್ರೆ ಫ್ಲೇಮ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಅಸಿಟ್ಲಿನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಮೂರು ಸಾವಿರದ ನೂರು ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು ಮೂರು ಸಾವಿರದ ನೂರು ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಫೈನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಸಿಂಬಲ್ ಸಿ ತ್ರೀ ಎಚ್ ಐಟ್ ಮತ್ತೆ ಅಸಿಟ್ಲಿನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸಿ ಟು ಎಚ್ ಟು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಫೈನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಗೆ ಸಿ ತ್ರೀ ಎಚ್ ಐಟ್ ಅದರ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಐನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಐನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಮಿಥಲೇನ್ ಪ್ರೊಫೈನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ನ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಮತ್ತೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಆರ್ನೂರ ಅರವತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಈ ತರ ಅದರದೇ ಆದಂತಹ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆ ಗ್ಯಾಸ್ ಗಳಿಗೆ ಇರ್ತವೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಫ್ಲೇಮ್ ಅನ್ನ ಹಚ್ಚಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಒಂದು ಆಕಾರ ಫ್ಲೇಮ್ ನ ಜ್ವಾಲೆಯ ಆಕಾರ ಆ ಜ್ವಾಲೆಯ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ನಾವು ಗ್ಯಾಸ್ ಅನ್ನ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಮೂರು ಸ್ಟೆಪ್ ಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಣೆ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ಈ ಜಾಗನ ಇನ್ನರ್ ಕೋನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈ ಜಾಗನ ಇನ್ನರ್ ಕೋನ್ ಆ ಜಾಗನೇ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರೈಟ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಬ್ರೈಟ್ ಆಗಿ ಬೆಳ್ಳಿ ತರ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಕಲರ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೊಳೆಯುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಇನ್ನರ್ ಕೋನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫ್ಲೇಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಫ್ಲೇಮ್ ಗಳಲ್ಲೂ ಬರಲ್ಲ ಅಸಿಟ್ಲಿನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೋನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಇಂಟರ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಕೋನ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಹೊರಗಿನ ಲೇಯರ್ ನ ಹೊರಗಿನ ಲೇಯರ್ ನ ಔಟರ್ ಎನ್ವಲ್ಲಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಔಟರ್ ಎನ್ವಲ್ಲಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕಂಬಸ್ಟನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಸಿಡ್ಲಿನ್ ಮತ್ತೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಗಳು ಅಥವಾ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಜೊತೆ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಗಳನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಜ್ವಾಲೆ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗುವಂತ ಇನ್ ಔಟ್ ಎನ್ವಲ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಬರ್ನಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇದನ್ನ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಬರ್ನಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇನ್ ದ ಬ್ರೈಟ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇರುವಂತಹ ಜಸ್ಟ್ ಐ ಹೆಡ್ ಆಫ್ ಇನ್ನರ್ ಕೋನ್ ಜಸ್ಟ್ ಐ ಹೆಡ್ ಆಫ್ ಇನ್ನರ್ ಕೋನ್ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮೆಟಲ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಸಾರಿ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಮೆಟಲ್ ನ ಕರಗಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಜಾಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಶಾಕ್ ಹೀಟ್ ಇರುತ್ತೆ
ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ಗಳು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೋದು ಎಂ ಎಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಐರನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಕಾಪರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ಬ್ರೇಸಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ಬ್ರೇಸಿಂಗ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಕೆಲವು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬರೈಸಿಂಗ್ ಫ್ಲೇಮ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ಯಾವ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಗೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ನಿಕ್ಕಲ್ಲು ಹೈ ಸ್ಟೀಲು ಮತ್ತೆ ಹಾರ್ಡ್ ಫೇಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕ್ರೋಮಿಯಂ ಮೆಟಲ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವ್ದನ್ನ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಆಮೇಲೆ ಸ್ಟೆಲೈಟು ಮತ್ತೆ ಲಿಂಡೆ ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸ್ಟೆಲೈಟು ಮತ್ತೆ ಲಿಂಡೆ ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಗಳಿಗೆ ನಾವು ಈ ಕಾರ್ಬೋರೈಸಿಂಗ್ ಫ್ಲೇ ಕಾರ್ಬೋರೈಸಿಂಗ್ ಫ್ಲೇಮ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಬಳಸ್ಬೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಫ್ಲೇಮ್ ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಫ್ಲೇಮ್ ನಾವು ಹೇಳದ ಹಾಗೆ ಬ್ರಾಸ್ ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಬ್ರಾನ್ಸ್ ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ಬ್ರಾಸ್ ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಬ್ರಾನ್ಸ್ ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ಗೆ ಈ ಒಂದು ಫ್ಲೇಮ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಬಳಸ್ತೀವಿ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಫ್ಲೇಮ್ ನ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮೂರು ಸಾವಿರದ ಇನ್ನೂರು ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ಬರೈಸಿಂಗ್ ಫ್ಲೇಮ್ ನ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮೂರು ಸಾವಿರದ ನೂರು ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಮತ್ತೆ ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಫ್ಲೇಮ್ ನ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮೂರು ಸಾವಿರದ ಮುನ್ನೂರು ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಫ್ಲಕ್ಸಸ್ ಗಳು ಯಾವ ಯಾವ ಬೇಕು ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನು ಯಾವಾಗ ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕು ಯಾಕ್ ಬೇಕು ಯಾವಾಗ ಬೇಕು ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡಿ ಟು ರಿಮೂವ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ದಟ್ ಫೇಲ್ ಟು ಫ್ಲೋ ಫ್ರಮ್ ದಿ ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ಝೋನ್ ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಜಾಗದ ಮೇಲೆ ಆಕ್ಸೈಡೈಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮೆಟಲ್ಲು ಅದನ್ನ ಹೋಗಲಾಡ್ಸಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಅದು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ದ ವೆಲ್ಡ್ ಕೂಲ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ವಾತಾವರಣದ ಗಾಳಿಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಫ್ಲಕ್ಸಸ್ ಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ಗ್ಯಾಸ್ ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾರೆ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಯಾವ್ದು ಬೋರಾಕ್ಸ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಬಳಸ್ತೀವಿ ವೆನ್ ಯಾವಾಗ ಹಾಕ್ಬೇಕು ವೆನ್ ದ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಹೈಯರ್ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ದೆನ್ ದ ಪೇರೆಂಟ್ ಮೆಟಲ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಪ್ರೀ ಹೀಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಪ್ರೀ ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಳಸ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನಾಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಗೆ ಇದರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಯಾವ್ದ್ರದ್ದು ಫ್ಲಕ್ಸ್ ನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಅಂಡ್ ಬ್ರೇಸಿಂಗ್ ಆಪರೇಷನ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಮತ್ತೆ ಬ್ರೇಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಹೌ ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಇದು ನೋಡಕ್ಕೆ ಡ್ರೈ ಪೌಡರ್ ಯಾವ ತರ ಪೌಡರ್ ಇರುತ್ತೋ ಅದೇ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಫಾಸ್ಟರ್ ಆರ್ ಥಿಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಆರ್ ಸಾರಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಆರ್ ಥಿಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಪೇಸ್ಟ್ ರೂಪದಲ್ಲೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ದಪ್ಪನೂ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ರೀ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಕೋಟಿಂಗ್ ಆನ್ ದಿ ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ರಾಡ್ ಇದನ್ನ ನಾವು ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಫಿಲ್ಲರ್ ಅಡಿಗೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರೀ ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪೇಸ್ಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಗೆ ಡಿಪ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಫಿಲ್ಲರ್ ಅಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಂಟ್ಕೊಳುತ್ತೆ ಅದು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈಗ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳು ಯಾವ್ದೋ ಆಕ್ಸಿ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಅಥವಾ ಕಟಿಂಗ್ ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳು ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳು ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳ ಯಾವ್ದು ಇದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸೆವೆನ್ ಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅಸಿಟ್ಲಿನ್ ಕೂಡ ಸೆವೆನ್
लो प्रेसर सिस्टम हो मतलब हाई प्रेसर सिस्टम यार रोलो करना हो मिक्स इधर ना बड़स बहुत हो ये तो मिक्सिंग चेंबर ये जगह यार रो ऑक्सीजन मतलब ऐसे क्लीन मिक्स मारे इल्लू मिक्स आगे इल्लू इंदा नाजल फ्लेम है ना सेट मर बहुत हो ये तो ऑक्सीजन वालो ये तो असिटिलिन वालो ये जगह ना कट मारे इधर है कट मार तोर से इधर है ये जगह हैंडल हिट करो जगह टार्च चलना हिट करो अंता हाँ अथवा ब्लॉक पे पना हिट करो अंता वन दो जगह ये तो ऑक्सीजन कनेक्शन इनलेटो ये तो असिटिलिन कनेक्शन हो अथवा फेल गैस कनेक्शन हो इनलेट अन्ना ये तो तोर से इधर ये लिनोडे मिक्सिंग चेंबर एरडो गैस को लो मिक्स आगते अल्ली जाए ना गते एरडो गैस को लो सेपरेट सेपरेट आग बंदी रहता फर्स्ट ओ इल्ले वाल गड़े इंदा सेपरेट सेपरेट आग बोलते नेक्स्ट ओ इल मिक्सिंग चेंबर ले मिक्स आगे इल्ली ना मगे बेक आगेर वंता हाँ प्रमाणा वन इस्टो वन इधरे न्यूट्रल फ्लेम वन इस्टो टू � अदर लकड़ सेक्शनों हाँ गए कि लेके पेंट्स करो रेगुलेटर करो रेगुलेटर करो ऑक्सीजन रेगुलेटर करो बड़स पे वो तो इधर ले येरडो ये नहीं रहता है वंदो सिलेंडर प्रेशर के जो इन वंदो वर्किंग प्रेशर के जी रहता है सिलेंडर प्रेशर के जी रहता है मतलब वर्किंग प्रेशर के जी रहता है हाँ गए कि ले इनलेट � यस्तो पार्ट गले इधर नोडे इधर लो वाला गड़े ना प्राप पार्ट गलो वाला गड़े इरोवन तहा पार्ट गलो डायाफर्गम मन्नो दे इल्ली कैल्समर दो डायाफर्गम मन्नो दे इल्ली नी टाके नम के बेक आदर्श तो प्रेशर ना आदो ना वो प्रेशर एडजस्टिंग स्क्रू ले टाइट मर दागा आ डायाफर्गमो यस्तो ओपन आपको ऑक्सीजन रेगुलेटर बंद बोटो राइट हैंड थ्रेड डिरते मते आसिटिलिन रेगुलेटर बंद बोटो लेफ्ट हैंड थ्रेड डिरते डबल स्टेज ये रोड़ो हाथ दल्ले कंट्रोल मारो वंता हा रेगुलेटर ना मधुलो मधुलने हाथ दल्ले गैसो फर्स्ट स्टेज लो कंट्रोल मारते नेक्स्ट सेकंड स्टेज लो कंट्रोल मारते हाँ का नेक्स्ट तो वेल्ड बीड़न ना मर्ब कर रहे ना वो वेल्ड क्वालिटी या उतना इली इली कांस्टेबल अंतर दो रेनफोर्समेंट तो या उतना हाइट हो रहते हैं तब बीड़ इली कांस्टेबल दे अमेले बीड़ अपीरेंस नोड क्या है बीड़ अपीरेंस तो वेल्ड क्वालिटी गले या उतना मर्ब कौन दो इली निम्गे इली कांस्टेबल स्पा फास्ट और स्लो फास्ट और स्लो मरी रहता हमें ले हैंड शेक मरी रहता ये लोग कुड़ा स्लो फास्ट और मरी तुम बने फास्ट होगी रहने तक बिड़ी तो ऐसे अंदर ये लोग पेनिट्रेशन नोडे क्यों जाएगी ला मेटल तुम बा फास्ट आगे रहने तक बिड़ो ये लोग नहीं वो तुम बा फास्ट आगे इधर किंतनो तुम बा फास्ट आ ईगा कटिंग मारो अंता हा विधाना कटिंग टार्चो याव थरा ये रहते हैं ना तो ना इल्ले चित्र दली कांड सही द कटिंग टार्च चली ये न व्यत्यास आंध्रे इल्लो मिक्सिंग चेंबर ये रहते नाज़ल ये रहते इनलेट ये रोड कनेक्शन गले रहते आ दरे हाई प्रेशर ले गैस एंट्री आए के वंदो एडिशनल लागे लीवर ना इधर है एंगल बंद बटो 90 डिग्री रहते हैं ब्लो पाइप ना एंगल बंद बटो 120 डिग्री ही रहते हैं आगे इधर ले नाज़ल ले वोरी फाइसो इधर इंद आर ही रहते हैं मतलब ब्लो पाइप नले वेल्डिंग ब्लो पाइप नले ओनली वन वोरी फाइस वोरी फाइस इंद्रा रंद्रा ही रहते हैं आता रा ये कटिंग टार्च को मतलब � टिप नट्टो, टॉर्च हेड डू, कटिंग ऑक्सीजन नो, इधर ना ना ऑक्सीजन ले फोर्स आगे बरामद था कि ब्लू कलर कांड सही था, अदर ना फोर्स आगे गैस नुक्कुत ले, या वाका लीवर ना प्रेस मार दरे, मिक्सड प्री हीटर गैसस, फर्स्ट ओ एरेडो गैस गोलो मिक्स आगे जाब ना बड़ी बिसी मारते है, या वाका ल 
ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎರಡೂ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಆಗಿದೆ ಕಟ್ ಆದಾಗ ಈ ಜಾಗನ ಕಟ್ ಆಗಿರುವಂತ ಜಾಗನ ನಾವು ಕೇರ್ಫ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಆಗಿರುವಂತ ಲೈನ್ 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 ಮೂಡಿರ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನಾವು ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕಟ್ ಆಗಿ ಲೈನ್ ಲೈನ್ ಮೂಡಿರೋದಕ್ಕೆ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಮತ್ತೆ ಎರಡೂ ಭಾಗಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದನ್ನ ಕೇರ್ಫ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಈ ಜಾಗ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಕಟ್ ಆಗಿರೋ ಮೇಟ ಇದು ಮೆಟಲ್ ಕಟ್ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು ಈ ಜಾಗ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಗುಡ್ ಕಟಿಂಗ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ನಾವು ಕಟಿಂಗ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಸ್ಲೋ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕಟಿಂಗ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಗಿದೆ ಕಟಿಂಗ್ ತುಂಬಾ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಲಿಟ್ಲ್ ಆಕ್ಸೈಡೇಷನ್ ಗುಡ್ ಕಟ್ ಆದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಪ್ರೀ ಹೀಟ್ ಫ್ಲೇಮ್ ಟೂ ಲೋ ಮೊದಲೇ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇದೆ ಏನೋ ಪ್ರೀ ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಜಾಬ್ ಅನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೀ ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಜಾಬ್ ಯಾವಾಗ ರೆಡ್ ಹೆಟ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅವಾಗ ಲಿವರ್ ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದು ಇಲ್ಲಿ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರೀ ಹೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ತರ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಪ್ರೀ ಹೀಟ್ ಫ್ಲೇಮ್ ಟೂ ಹೈ ತುಂಬಾನೆ ಪ್ರೀ ಹೀಟ್ ಹೈ ಆದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಈ ತರ ಒಂದು ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಗ್ಯಾಸ್ ಕಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಗುಡ್ ಕಟ್ ಶಾರ್ಪ್ ಟು ಎಡ್ಜ್ ಫೈನ್ ಅಂಡ್ ಈವನ್ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಲೈನ್ಸ್ ಲಿಟ್ಲ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಅಂಡ್ ಶಾರ್ಪ್ ಬಾಟಮ್ ಎಡ್ಜ್ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ನಾಸಲ್ ಟು ಹೈ ತುಂಬಾ ಹೈಟ್ ಜಾ ನಾಸಲ್ ನ ಹೈಟ್ ಆಗಿ ಎತ್ತಿರ್ತೀವಿ ಆಮೇಲೆ ಇರೆಗ್ಯುಲರ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಮೂವ್ ಆಗೋದು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಮೂವ್ ಆದಾಗ ಅದರ ಕಟಿಂಗ್ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಯಾವ ತರ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಆಂಗಲ್ ಗಳು ನಾವು ಬೆವಲಿಂಗ್ ಕಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಆಂಗಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಬೆವಲ್ ಕಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ನೋಡಿ ಇದು ಇದು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಕಟಿಂಗು ಇದು ಬೆವಲ್ ಕಟಿಂಗು ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಡಿಗ್ರಿ ಆಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಟಾರ್ಚ್ ಅನ್ನ ಬೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಆ ತರ ಅದನ್ನ ನಾವು ಅದೇ ತರ ಎಡ್ಜ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಈ ತರ ಒಂದು ಆಂಗಲ್ ಗಳು ನಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ನಾವು ಮೆಷಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಏನೋ ಟಾರ್ಚ್ ಅನ್ನ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾರು ರೊಟೇಟಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇದ್ದಾಗ ನಾಸಲ್ ನ ಕಂಡ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಕಟಿಂಗ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾಗ ಎಡ್ಜ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದನ್ನ ಬೆವಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ ಬೆವಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಎಡ್ಜ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಮೆಷಿನ್ಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಟಾರ್ಚ್ ಅನ್ನ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈ ಒಂದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಈಗ ಯಾವ್ದು ಗ್ಯಾಸ್ ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಕಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನೋ ನೀಡ್ ಫಾರ್ ಪವರ್ ಸಪ್ಲೈ ಯಾವ್ದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲ್ಲ ವರ್ಸಟೈಲ್ ಪ್ರೀ ಹೀಟ್ ಬ್ರೇಸಿಂಗ್ ಸರ್ಫೇಸಿಂಗ್ ರಿಪೇರ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ನಿಂಗ್ ಇಷ್ಟು ಆಪರೇಷನ್ ಗಳಿಗೆ ನಾವು ಇದನ್ನ ಬಳಸ್ಬೋದು ಲೋ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಖರ್ಚ್ ಏನಿಲ್ಲ ಕೆನಾಟ್ ಕಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಂಡ್ ಲೋ ಅಲಾಯ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕಟ್ ಸಾರಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಂಡ್ ಲೋ ಅಲಾಯ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಇದನ್ನ ಮೆಟಲ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ಕಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಗುಡ್ ಆನ್ ಥಿನ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ತೆಳುವಾದಂತಹ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕೂಡ ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಸಹಾಯ ಆಡುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಅಡ
ಬರೀ ರಿಬಿಟ್ ಮಾತ್ರ ಕಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಮೆಟಲ್ ಏನು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಆತರ ನಾವು ಮಾಡಬಹುದು ಓಕೆ ಇಷ್ಟು ನಾವು ಈಗ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಯಾವ್ದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ ವೆಲ್ಡಿಂಗು ಮತ್ತೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಏನಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ನೀವು ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ನಲ್ಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನ ಪಡ್ಕೋಬಹುದು ನಾನ್ ತಿರ್ಗಾ ಅದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರೋಂತ ನಿಮಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಗಳನ್ನ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ